tekst manny na szósty lutego, bo nie od wschodu, ani od zachodu, ani od południa przychodzi wywyższenie. Ale Bóg sędzia, jednego poniża, a drugiego wywyższa. Psalm 75 wersety 7 i 8. Komentarz parauzyjny. Nasze pragnienia i aspiracje, by być użytecznym, mogą nigdy nie zostać spełnione. Być może Pan widzi, że nie bylibyśmy w stanie znieść wywyższenia i zaszczytów, których pragniemy. On wie o wiele lepiej niż my, co jest dla naszego dobra, dlatego pragnie, byśmy odpoczywali zadowoleni z Jego opatrzności, nie bezczynni, ale pilni, nie nieuważni, ale czujni, nieobojętni, ale gorliwi, żarliwie pragnący pełnić wolę Bożą. Cierpliwi w warunkach ograniczenia i zadowoleni w stanie zaniedbywania i zapomnienia o nas, pamiętając, że służą także ci, którzy tylko stoją i czekają, że w odpowiednio wybranej przez siebie godzinie Pan może nas poprowadzić do realizacji swoich celów. Reprint numer 1756 Komentarz epifaniczny nie ma przypadków w doświadczeniach ludu ubożego. Zarówno jego wywyższenie, jak i upokorzenie, powodzenie i przeciwności, znajdują się pod boskim kierownictwem. Jego nieomylny osąd stosuje wobec naszych różnych potrzeb zmieniającą się opatrzność sprawiając, by wszystkie rzeczy dopomagały ku dobremu tym, którzy miłują Boga. Dlatego możemy spokojnie spoczywać w Jego ręku. Równoległe cytaty według Biblii Gdańskiej. Jakuba rozdział 4 wersety od 10 do 12. Uniżajcie się przed obliczem pańskim, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni i drugich, bracia. Kto obmawia brata i potępia brata swego, obmawia zakon i potępia zakon. A jeśli potępisz zakon, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią. Jeden jest zakonodawca, który może zbawić i zatracić. Ale ty ktoś jest, co potępiasz drugiego. Pierwszy Piotra rozdział 5 werset 6. Uniżajcież się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Ewangelia Łukasza rozdział 6 werset 37. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Pierwsza Samuelowa rozdział 2 werset 7. Panu Bóg jego czyni i zbogaca, uniża i wywyższa. Daniela rozdział 2 werset 21. On sam odmienia czasy i chwile, zrzuca królów i stanowi królów, daje mądrość mądrym, a umiejętnym rozum. Psalm 113 wersety 7 i 8, podnosi z prochu nędznego, a z gnoju wywyższa ubogiego, aby go posadził z książętami, z książętami ludu swego. Ewangelia Łukasza rozdział pierwszy wersety od 46 do 55. Wtedy Maryja rzekła, wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia, zachowuje, dla tych, co się Go boją, On przejawia moc ramienia swego, rozprasza, ludzi, pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców stronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się zasługą swoim, Izraelem. Pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety od 10 do 17. Wtedy przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu, dlaczegoż im w podobieństwach mówisz? 
a on odpowiadając, rzekł im, wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale on im nie dano, albowiem kto ma, będzie mu dano, i obfitować będzie, ale kto nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęto. Dlatego ci im w podobieństwach mówię, iż widząc nie widzą, i słysząc nie słyszą, ani rozumieją. I pełni się w nich proroctwo Izajaszowe, które mówi, słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie, i widząc widzieć będziecie, ale nie ujrzycie, albowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli, i oczy swe zamrużyli. Żeby kiedy oczyma nie widzieli i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a uzdrowiłby mnie. Ale oczy wasze błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadamy wam, iż wiele proroków i sprawiedliwych żądało widzieć to, co wy widzicie, ale nie widzieli, i słyszeć to, co słyszycie, ale nie słyszeli. Rzymian rozdział 9 wersety od 6 do 33, lecz nie można, żeby miało upaść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem, ani iż są nasieniem Abrahamowem, wszyscy są dziećmi, ale rzeczono, w Izaaku będzie tobie nazwane nasienie, to jest, nie dzieci ciała są dziećmi bożymi, ale dzieci obietnicy bywają w nasienie policzone. Albowiem obietnicy słowo to jest, o tym właśnie czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna, a nie tylko to, ale i Rebeka, gdy z jednego ojca naszego Izaka brzemienną została. Gdy się jeszcze były dziadki nie narodziły, ani co dobrego albo złego uczyniły, aby się ostało postanowienie Boże według wybrania. Nie z uczynków, ale z tego, który powołuje, rzeczono jej, że większy będzie służył mniejszemu, jako napisano, Jakubam umiłował, ale me zawamiał w nienawiści. Cóż tedy rzeczajmy? Jest że niesprawiedliwość u Boga? Nie daj tego Boże. Albowiem do Mojżesza mówi, zmiłuje się, nad kim się zmiłuje, a zlituje się, nad kim się zlituje. A przetoż nie zależy na tym co chce, ani na tym, co bierze, ale na Bogu, który się zmiłowywa. Albowiem mówi pismo do Faraona, na tom cię samo wzbudził, abym okazał moc moje na tobie, a iżby opowiadane było imię moje po wszystkiej ziemi. A tak nad kim chce, zmiłowywa się, a kogo chce, zatwardza. Ale mi rzeczesz, przedrze się jeszcze uskarża? Bo któż się sprzeciwił woli Jego? I owszem, o człowiecze! Któryś Ty jest, który spór wiedziesz z Bogiem? I zali lepianka rzecze lepiarzowi, przedrześ mi je tak uczynił, i zali nie ma mocy garncasz nad gliną, żeby z tejże gliny uczynił jedno naczynie ku uczciwości, a drugie ku zelżywości? A jeźliż Bóg chcąc okazać gniew i znajomą uczynić możność swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu na zgnienie zgotowane, a iżby znajome uczynił bogactwo chwały swojej nad naczyniem miłosierdzia, które zgotował ku chwale, których i powołał, to jest nas, nie tylko z Żydów, ale i z poganów. Jako też łozeasza mówi, nazwę lud który nie był moim, ludem moim, a one, która nie była umiłowaną, nazwę umiłowaną. I stanie się, że na tym miejscu, gdzie im mawiano, nie jesteście wy ludem moim, tam nazwani będą synami Boga żywego. A Izajasz woła nad Izraelem, mówiąc, choćby liczba synów izraelskich była jako piasek morski, ostatki zachowane będą. Albowiem sprawę skończy i skróci w sprawiedliwości, sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na ziemi. I jako przedtem powiedział Izajasz, by nam był Pan zastępów nie zostawił nasienia, bylibyśmy się stali jako Sodoma i Gomorze bylibyśmy podobni. Cóż tedy rzeczajmy? 
to, iż poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, a sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael szukając zakonu sprawiedliwości, nie doszedł zakonu sprawiedliwości. Dlaczegoż? Iż nie z wiary, ale jako z uczynków zakonu jej szukali, albowiem się obrazili o kamień obrażenia, jako napisano, oto kładę w Syonie kamień obrażenia i o pokę otrącenia, a wszelki, który w niego wierzy, nie będzie pohańbiony. Rozdział 11 wersety od 1 do 33. Mówię tedy, i zali Bóg odrzucił lud swój. Nie daj tego Boże. Albowiem i jam jest Izraelczyk z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Beniaminowego. Nie odrzucił ci Bóg ludu swego, który przejrzał. A zaż nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu? Jako się przyczynia do Boga przeciwko Izraelowi mówiąc, Panie. Proroki Twoje pomordowali i ołtarze Twoje zburzyli, a zostałem ja sam i szukają duszy mojej. Ale cóż mu mówi boska odpowiedź? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie skłonili kolana Baalowi. Tak tedy i teraźniejszego czasu ostatki podług wybrania z łaski zostały. A ponieważ z łaski, tedy ci już nie z uczynków. Inaczej łaska już by nie była łaską, a jeśli z uczynków, już ci nie jest łaska, inaczej uczynek już by nie był uczynkiem. Cóż tedy? Czego Izrael szuka, tego nie dostąpił, ale wybrani dostąpili, a inni zatwardzeni są, jako napisano, dał im Bóg ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli. Aż do dzisiejszego dnia. A Dawid mówi, niechaj im będzie stół ich sidłem i łowieniem i otrąceniem i odpłatą. Niech zaćmione będą oczy ich, aby nie widzieli, a grzbietu ich zawsze nachylaj. Mówię tedy, a zaż się potknęli, aby padli? Nie daj tego Boże. Ale przez ich upadek doszło zbawienie pogan, aby je do zawiści przywiódł. A ponieważ upadek ich jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, jakoż daleko więcej ich zupełność, albowiem mówię wam poganom, ilem ja jest apostołem pogan, usługiwanie moje zalecam, a zażbym jako ku zawiści pobudził ciało moje i zbawiłbym niektóre z nich. Albowiem jeźlić odrzucenie ich jest pojednaniem świata. Cóż będzie przyjęcie ich, tylko życie od umarłych? Ponieważ jeśli pierwiastki święte, tedyć i zaczynienie, a jeśli korzeń święty, tedyć i gałęzie. A jeśli niektóre z gałęzi odłamane są, a ty, któryś był płonną oliwą, jesteś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwnego drzewa. Nie chlubrze się przeciw gałęziom, bo jeśli się chlubisz, wiedz, że, iż nie ty korzenia nosisz, ale korzeń ciebie. Ale rzeczesz, odłamane są gałęzie, abym ja był wszczepiony. Dobrze, dla niedowiarstwa odłamane są, ale ty wiarą stoisz, nie bądź, że hardej myśli, ale się bój. Albowiem jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, Wiedz, że i tobie nie przepuści. Obacz, że tedy dobrotliwość i strogość Bożą, przeciwko tym wprawdzie, którzy upadli, w serogość, ale przeciwko tobie dobrotliwość, jeśli byś trwał w dobroci, inaczej i ty będziesz wycięty. Aleć i oni, jeśli nie będą trwali w niedowiarstwie, wszczepieni zaś będą, gdyż mocny jest Bóg one za się wszczepić. Albowiem jeśliś ty jest wycięty z oliwy, z przyrodzenia płonnej, a przeciwko przyrodzeniu jesteś wszczepiony w dobrą oliwę, jakoż daleko więcej, którzy są według przyrodzenia, wszczepieni będą w swoją własną oliwę. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi, 
iż zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano, przyjdzie z Syonu wybawiciel i odwróci niepobożności od Jakuba. A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich. A tak według Ewangelii nieprzyjaciółmi są dla was, lecz i według wybrania są miłymi dla ojców. Albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie żałuje. Bo jako i wy niekiedy nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia dla ich niedowiarstwa, tak i oni teraz stali się nieposłusznymi, aby dla miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Albowiem zamknął je Bóg wszystkie w niedowiarstwo, aby się nad wszystkimi zmiłował. O głębokości bogactwa i mądrości, i znajomości Bożej, jako są niewybadane sądy Jego i niedoścignione drogi Jego? Rozdział 14 wersety 4 i 13 Ktoś Ty jest, co sądzisz cudzego sługę? Panu własnemu stoi. Albo upada, a ostoi się, albowiem go Bóg może utwierdzić. A tak już nie sądźmy jedni drugich, ale raczej to rozsądzajcie, abyście nie kładli obrażenia, ani dawali zgorszenia bratu. Pieśni, 67, 11, 63, 83, 199, 176, 296. Wiersze Brzasku, 151, Czekanie Lektura uzupełniająca, reprint numer 5304a Pytania, jakie przeżywałem, przeżywałam w tym tygodniu doświadczenia poniżające i wywyższające? Jak zostały przyjęte? Jakimi motywami się w nich kierowałem, kierowałam? Jaki był ich skutek? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.